टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और बहुत ही अमेजिंग किस्म के गैजेट्स अमेजिंग किस्म के जो वेपन्स और ड्रॉन्स और बहुत सारी चीज़ों पे तुर्की की जो है टेक्नीशियंस हैं साइंटिस्ट हैं इंजीनियर्स हैं वो काम कर रहे हैं अभी जो हमारे पास वीडियो आई है ये अनबिलीवेबल है क्योंकि ऐसा कभी सोचा नहीं था फिल्मों में ज़रूर देखा हुआ है हाँ। लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि आप इनविजिबल हो जाए तो उस पर तुर्की के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और मैं बड़ा हैरान हुआ तो फौरन देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई और किस बारे में बात हो रही है Meta materyalleri ışığa doğru geri kıracak hale getirebilir ve görünmezliğin gelecekte gerçekleşebilmesini sağlayabiliriz. Bir malzemeyi meta malzeme yani kendi tasarladığımız meta malzeme kapayı bunu görünmez kırabildik istediğimiz dalga boylarında. Herkes dikkat eden kitle arsesi bu işte kâm çalır. Ball, uh, ball, it just comes through. It just, just, just a behind us. I said, so, "What? I'm not even getting so close." ये हमने वीडियो देखा वही टेररिस्ट थे और ये बता रहे थे कि अचानक पदी कहाँ से टर्किश आर्मी आ गई और मैं पता भी नहीं चला. हाँ. तो इसका मतलब कि इतना so close कैसे हो गए हमसे? इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी तुर्की के पास आ चुकी है पहले से. क्योंकि वो पुरानी वीडियो ही है. हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ इराक की वीडियो या वहाँ की वही कह रहा हूँ ना कि वो वीडियो विस्ट्री रेफरेंस दिखा रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई हुई है मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो एक क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया हुआ है कि ये जो सारी बातें थी कि या इसी वजह से थी कि तुर्की के जो फौजी हैं वो फौजी नजर ही नहीं आते अचानक अटैक कर देते और वो कहते हैं कि फौजी जो है कुछ और चीजें हैं वो फौजी हाँ, नहीं होते हाँ। कहते थे ना ये ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी दिस इज समथिंग आई नेवर एक्सपीरियंस Sadece görünmezlik teknolojisine e, detayına geleceğimizde personelimizin geliştirdiği projeler e, dünyada birinci gelen projelerimiz var. Hmm. Dünyada birinci gelen projelerimiz var. Hmm. Dünyanın önde gelen e, savunma firmaları için hassas öneme sahip olan görünmezlik teknolojilerinde de birden farklı alanda e, çalışıyoruz. Görünmezlik teknolojilerinde de birden farklı alanda e, çalışıyoruz. Süper güçlerin üzerinde çalıştı. Ancak hala bir sonuca ulaşamadığı görünmezlik teknolojisinin dünyada hangi safhada olduğunu uzun zamandır araştırıyoruz. Bu konu aslında Aselsan'ı yürüttüğü gizli projeler kapsamında yer aldığını artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha önce size yaptığımız Exclusive Biorg videosunda komponent olarak birden fazla projenin toplamının tek bir proje olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Anlamayanlar için kısaca açalım. Komponent birbirinden ayrılmayan veyahut birbirine entegre çalışabilen ve bu çalışma esnasında kusursuz bir yapının ortaya çıktığı bileşenlerin toplamına deniyor. Şöyle ki daha net anlaşılması için geçmişte anlattığımız bir proje üzerinden örnek verebiliriz. Kement projesini biliyorsunuz. O nasıl hmm, çalışıyordu? İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar, insansız deniz araçları, insansız kara araçları ve sürü dronlar. Buna en son roket ve füze sistemleri de eklenmiş oldu. Hepsi bir arada, eş güdüm içerisinde yapay zeka ile çalışabilme düzeneğiydi. Yani bir SİHA'nızı gemiden kontrol edebiliyorsunuz. Belirlenen hedef aynı anda vurulması gerekiyorsa İster fırkateğinden, isterseniz karadan veyahut avaks uçaklarından hem İHA'nızı, hem roketlerinizi, hem de füzelerinizi kumanda edebiliyorsunuz. Aynı anda füzeler, İHA'lar veyahut insansız deniz araçları topyekun aldıkları görüntüleri merkeze ulaştırabiliyor. Komuta mekanizması ister asker tarafından komutlanabiliyor veyahut hedef daha önceden belirlenmiş ise olası bir durum karşısında bağlantı koparsa o anlık hedefteki duruma göre değerlendirmeyi yapay zeka ile Kement projesi saniyeler içerisinde yaparak 
hedefi en uygun şekilde siyah mı vuracak, sürü drone mu vurması lazım veya füzeyle mi vurması gerekiyor. Saniyeler içerisinde bu kararı verip hedefi noktasal olarak vurabiliyor. Ve vururken de son ana kadar görüntüyü karargah merkezine gönderip kayıt altına alıyor. Böyle muhteşem bir proje. İşte bu komponent bir sistemdir. Yani birbiriyle eş güdüm çalışan bir sistem. Aynı şekil Exclusive Bayor projesi de benzer bir özellikle çalışıyor. Sizlere bu projeyi anlattığımızda bitmiş olabileceğini veya bitmiş olduğunu belirttik. Fakat Aselsan'ın konferansında anlatılan sistemde Exclusive Bayork'a dahil olmamış daha birçok sistemin olduğunu öğrendik. Yani bize tanıtılan robot asker, robot tank, insan gibi düşünebilen ve kararını verebilen mini dronlar gibi materyallerin halinde buna bir de görünmezliği ekleyebiliriz. Exclusive Bayork'un tanıtım filmi o kadar kusursuz ve dünyaya İyi ilan edilme gibi. şekliyle dikkatli bir şekilde hazırlanmış ki içeriğine baktığımızda bile nelerle karşılaşacağımızın kara kara anlatımı yapılmış. Bunun da en başında görünmezlik, kurşun geçirmezlik, bir dijital sistem ile giyilen kıyafete entegre edilmiş olduğunu görüyoruz. Hayallerimizin çok çok ötesinde bir proje. Düşünmesi bile insanı bazen ürkütüyor açıkçası. Görünmezlik kısmını biraz açacak olursak, Yıllardır bütün süper güç devletlerin, bilim adamlarının, ARGE yatırımlarının üzerine yapıldığı, araştırmaların çok gizli yürütüldüğü bir alandır. Özellikle Amerika'da DARPA'nın bu işin üstüne eğilmesi ve kritik bir noktayı size parantez içerisinde anlatacak olursak, DARPA bu projeleri yürütürken Profesör Doktor Sayın İsmail Demir'in o senelerde DARPA'da görev yaptığını biliyoruz. Bu tabi bizim kafamızı iyice karıştırır bir hal almış durumda. Çünkü Profesör Doktor Sayın İsmail Demir DARPA'nın en önemli noktalarına kadar çıkmış bir kişidir. Hatırlarsınız ki uçak motorundan tutun IA ve SIA motorlarına, Kemat projesinin muhteşemliğinden tutun daha birkaç projenin basına duyurulmasından sonra ve TSK'da faal olarak sahada ispatlandıktan sonra S-400'ler bahane edilerek kağıtsa yaptırımları uygulanırken direkt Profesör Doktor Sayın İsmail Demir ve ekibe hedef alınmıştı. Profesör Doktor Sayın İsmail Demir ve ekibinin Amerika'ya bir daha giremeyeceğini, hatta Amerika'da parası, malı, mülkü varsa da el koyulacağını duyurmuşlardı. Bu olay aslında işi gün ışığına çıkartan en büyük olaydı. Koskoca Türkiye'de hedef alınan bir kişi ve onun ekibi. O da Sayın İsmail Demir ve ekibi. Çünkü size daha önce de anlattığımız gibi, gerek Amerika'da okuduğu üniversiteler, gerek o üniversitelerde en zirve noktaya kadar çıkmış, ve DARPA'nın gizli projeler kapsamındaki bütün projelerinde yer almış bir kişi. İşte bu akıllara durgunluk veren olaylar sinsilesi bize bugün Türk savunma sanayisinin nasıl level atladığını daha net gösteriyor. Parantez içerisinde şunu belirtelim. Konu sadece Profesör Doktor İsmail Demir ile de sınırlı değil. Buna Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün Hoca ve MIT'de robotik kodlama üzerine yıllarca eğitim alıp bir anda Türkiye'ye dönen Sayın Selçuk Bayraktar da dahildir. Bunu niye anlattık? Mermi bile üretemez haldeyken, bir milli piyade tüfeği bile üretemezken, bir anda seviye, boyut atlayarak, Amerika ile boy ölçüşecek, savaş araç ve gereçlerini üretebilmek, bunların yazılımlarını eksiksiz yapabilmek, hatta üzerine çıkıp sahada ispatlamak, dünyada imkansızı başarmaktır. Buna kim ne derse desin, literatürde böyle bir şey yok. Amerika'da DARPA'nın birkaç gizli projesinden biri olan görünmezlik ve hatta görünmezlikten de öte, yapay zeka ile çalışan robot teknolojisi üzerine sona geldik artık proje tamamdır açıklamalarından sonra bütün dünya basınının da gazeteciler toplanıp ilk testleri ormanlık bir alanda denemek üzere harekete geçtiler silahsız robotlar ile hedefe ne şekil gideceği programlandıktan sonra ormanlık alanda komutlar verilmeye başlandıktan sonra ilk 8 dakika içerisinde robotların iki tanesi ardından diğer 8 dakika içerisinde de diğer ikisi ormanda kayboldu daha sonra ise enerjisi bitmiş olarak bulundu ve bu yusrandan sonra proje askıya alınıyor. İşte görünmezlik projesi de bu programdan sonra ikinci büyük hamle olacaktı. Bunu başaramadıktan sonra görünmezlik projesi de bu projeyle birlikte askıya alınıyor ve yatırımlar durduruluyor. Profesör Doktor Sayın İsmail Demir Türkiye'ye geldikten sonra Aselsan İşbirliği ile bu proje iki kapsamlı değil dört parça olarak masaya yatırılıp üzerinde çalışmalara başlanıyor. Videomuzun başında izlediğiniz gibi daha 2009 senesinde görünmezlik teknolojisini Türk bilim adamlarının bulduğu ortaya çıkıyor. Bir malzemeyi meta malzemeler ve kendi tasarımız meta malzemeler kaplayıp bunu görünmez kırabildik istediğimiz dalga boylarından. Kendi geliştirdikleri meta materyaller sayesinde 
bir nesneyi rahatlıkla görünmezlik yapabildiklerini açıkladılar. Ve daha sonrasında buna başka maddelerin eklenerek farklı görünmezliklerin de oluşturulduğunu öğrendik. Hatta meta materyal ve diğer maddelerin eklenmesinin haricinde işte burası çok çılgınca dijital sistemle de entegre edildiğini sizlere söylersek ne yaparsınız? Türk bilim adamları meta materyal ile bunu geliştirdikten 3 sene sonra History Channel bunun belgeselini yapıyor ve bu materyal ile görünmezliği sağlayabildiklerini açıklıyorlar. Halbuki Türkiye 3 level daha atlıyor. Sadece meta materyaller değil daha ayrı maddelerden de tam görünmezliği sağlayıp bunu dijital sisteme entegre etmeyi başarıyor. Ve 2021'e gelindiğinde videomuzun başında dinlediğiniz Aselsan'ın yetkilileri dünyada ilk olacak görünmezlik teknolojilerini elde ettiklerini açıklıyorlar. Sadece görünmezlik teknolojisinin detayına geleceğimizde personelimizin geliştirdiği projeler dünyada birinci gelen projelerimiz var. Dünyada birinci gelen projelerimiz var. Bir de üstüne Aselsan Genel Müdürü Sayın Haluk Görgün Hoca başka bir konferansında bunu doğruluyor. Dünyanın önde gelen savunma firmaları için hassas öneme sahip olan görünmezlik teknolojilerinde de birden farklı alanda çalışıyoruz. Görünmezlik teknolojilerinde de birden farklı alanda çalışıyoruz. Birden fazla görünmezlik teknolojisinin üzerindeyiz diyor. Bakın tarih hafife alınacak bir tarih değil. 2009 senesinden bu yana ne şekil bir yol kat edildiğini varın siz düşünün. Zaten bunu Aselsan da doğruluyor. Exclusive Bayork projesinde de bunun bir kısmı zaten anlatılıyor. Ama bir konu daha var. Onu başka bir videomuza bırakalım ki biraz daha heyecanlanın. Wow. Ab zada acha tarike samajhaiye us video ki ye isme jo invisibility aur jo ye isna ki technology aur jo ye ek baat kar rahe hain और जो वीडियोस पहले रेफरेंस के लिए दिखाई गई उससे तो शक ये पड़ता है कि तुर्की के पास ये पहले से आ चुके हैं और वो टेस्ट कर चुके हैं हां ओरिजिनल जगहों पे भी टेस्ट कर चुके हैं और और अचीवमेंट मेरे ख्याल में तुर्की को मिल चुकी है इस चीज की और ड्रोन्स के बाद अगर ये टेक्नोलॉजी तुर्की के पास आ गई तो मेरे ख्याल में तो कोई भी मुकाबला ही नहीं रह जाएगा ना क्योंकि आपको दुश्मन नजर ही नहीं आ रहा आप किससे लड़ोगे क्यों फिर अगर आप दुश्मन को नजर नहीं आ रहे हां हां तो वही बात है कि तेजीन वाली बात मैं कंटिन्यू करूंगी कि अमेजिंग बहुत अच्छा है बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है और अगर ये वाकई में सच है और ऐसा तो कि कर रहा है तो मेरे ख्याल में तुर्की का कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है इनको जरूर लाइक लाइक करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों में महफूज रहिएगा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ होल्ड अप